আসসালামু আলাইকুম ওলি সাইড লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা লেকচার শিটের এক নাম্বার প্রবলেমটা করব গত ক্লাসে আমরা লেকচার শিটে দুই করাই দিছিলাম আজ আমরা লেকচার শিটের এক নাম্বার করব অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টু ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট চ্যাপ্টার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ পাঁচ নাম্বারের দুইটা চ্যাপ্টার আছে একটা হলো ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট আর একটা হলো ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট গত ক্লাস আমরা লেজার শিখছিলাম আজকে একটু জানার সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং চেষ্টা করব দুইটা হ্যাঁ হ্যাঁ কথা শোনাচ্ছে আমার কথা শোনা যায় আজ আমরা লেকচার শিটের এক নাম্বার অঙ্কটা করব এবং তিন নাম্বারটাও চেষ্টা করব সমাধান করে দেওয়া দুইটা অঙ্ক করাবো এক নাম্বার অঙ্কটা যাদের কাছে লেকচার শিট আছে ওকে খুব ভালো না থাকলে পাবেন হলো কমার্সের বই পাঁচের দশ পৃষ্ঠা এক নাম্বার অঙ্ক অথবা লেকচার শিটটা একটু নিয়ে নেন তাহলে সুবিধা হবে সবটা তো আপনাদের খাতায় অবশ্যই লিখা আছে প্রবলেম ওয়ান করাচ্ছি এবং জার্নালের দেখবেন অন্য অন্য ক্লাস করলে অথবা বইতে জার্নালের অনেক নিয়ম আছে কিন্তু আমি আজকে একেবারে ইজি একটা রুল শিখিয়ে দিব যদি আপনি দেনাদারের কাছে পণ্য বিক্রি করেন তাহলে যাবে দেওয়া হয় দেনাদার ডেবিট অ্যাকাউন্ট হিসেবে ডেবিট সেলস ক্রেডিট দেনাদারকে যদি যে কোনো জিনিস দেন বা একটা লোককে যে কোনো জিনিস দেন তাহলে সেই জিনিসটা ডেবিট হয়ে যায় দেনাদার ডেবিট হয়ে যায় আর যেটা দিয়ে দেন সেটা হলো ক্রেডিট হয়ে যায় নগদ দিলে নগদ ক্রেডিট হয়ে যায় তাহলে ব্রাঞ্চকে দেনাদারের মতো ট্রিট করতে হবে ব্রাঞ্চকে যাই দিব তাই আমরা লেজারের এই পাশ দিয়ে লিখি আর যা ব্রাঞ্চ থেকে আসে সে লেজারের এই পাশ দিয়ে লিখি তো সেই হিসাবে ব্রাঞ্চ থেকে যাই পাব যা ব্রাঞ্চকে যাই দিব ব্রাঞ্চ ডেবিট লিখব আর ব্রাঞ্চ থেকে পাইলে ব্রাঞ্চ ক্রেডিট লিখব আচ্ছা আমরা প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্নে উপরে একটা ইয়ে বলছে যে ময়না ট্রেডার্স বাংলাদেশ লিমিটেড ওপেনের রিটেল সেলস ব্রাঞ্চ ইন ঢাকা অন জানুয়ারি ওয়ান থার্ড টু থাউজেন্ড সেভেন সেভেন্টিন দ্য গুডস ওয়ার সাপ্লাইড অ্যাট কস্ট প্রাইস ময়না ট্রেডার্স একটা ঢাকায় ব্রাঞ্চ খুলছে দু হাজার সালে একই জানুয়ারি তারা পণ্যগুলো খরচের খরচ কস্ট প্রাইস অনুযায়ী পাঠায় আর কি পণ্য যে পাঠায় লাভ যুগ করে না এমনি সরাসরি খরচ সহজ ইয়ে করে দ্য ফিক্স এক্সপেন্স অফ দ্য ব্রাঞ্চ ওয়ার মিট বাই দ্য হেড অফিস থ্রো ইস্যু অফ চেক বলেছে এখানে ব্রাঞ্চের ভিতরে যে খরচগুলো হয় যেমন ম্যানেজারের স্যালারি দিতে হয় কর্মীদের স্যালারি দিতে হয় বাড়ি ভাড়া দিতে হয় বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় গ্যাস বিল দিতে হয় বিভিন্ন খরচ এগুলো কে দেখে ব্রাঞ্চ দেখে এবং সেগুলো চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে মাস শেষে বা বছর শেষে যেভাবে হোক তারপর বলছে অ্যান্ড দ্য সেলস প্রসিউস আর রিমেটেড ইন্টু দ্য লোকাল ব্যাংক ইন দ্য ইন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ হেড অফিস সেলসের যে টাকা পয়সা যা হয় সবগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দেয় কার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হেড অফিস আমাদের অ্যাকাউন্টে তারা জমা দিয়ে দেয় টাকা তাদের রাখার দরকার নেই কারণ আমরা বেতনভুক্ত কর্মচারী রাখছি মাল বিক্রি করবে সেই টাকা আমাদের দিয়ে দিবে দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সামারি অফ দ্য ট্রানজেকশন দ্যাট টুক প্লেস অ্যাট দ্য ব্রাঞ্চ ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন দু হাজার সতেরো সালে নিচে যে তথ্যগুলো আছে সেইগুলো আর আগে লেনদেনের সারমর্ম দেয়া আছে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে অনেকগুলো তথ্য দিয়ে বলছে গিভ দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ অ্যান্ড শো ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট জাভেদা দেখাও এবং ক্ষতিয়ান দেখাও তো জাভেদার ঘর আমরা শিখ জানি যে তোমরা ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত আসছি জাভেদার ঘর জানি জাভেদার ঘর করে ফেললাম পাঁচ ঘর করব টাকার দুইটা রেফারেন্স ডেটের একটা দেখতে শুনতে অথবা বুঝতে সমস্যা হইলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ডেট অ্যাকাউন্ট টাইটেল অ্যান্ড এক্সপ্লেনশন রেফারেন্স ডেবিট ক্রেডিট 
এখন যাবে দা কি কি করব আমি ফারস্টে শিখিয়ে দিছি যদি কিছু দেই তার ব্রাঞ্চ ডেবিট আর যা দিলাম তা ক্রেডিট আজ কিছু পাই তাহলে ব্রাঞ্চ ক্রেডিট আর যা পাইলাম তা ডেবিট আর ফারস্টে পড়তেছি গুড সাপ্লাই টু ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চে গুডস মানে পণ্য দিছি পণ্য যদি দিয়ে দেই তাহলে ব্রাঞ্চ ডেবিট হবে ব্রাঞ্চ ডেবিট तारीख हल दुई हज़ार सतर डिसेम्बर एकत्रिस डेबिट और जा दिल गुड सैंड गुड सैंड टू ब्रांच 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 अकाउंट संख्या लिखे लगे ब्रांच अकाउंट ब्रांचर कत टा दिल तीन लक्ष नब्बे हज़ार टाक ब्रांच के दिल कि पन्न बाबद जा शिखल जबादा थे ब्रांच जा दीब ब्रांच देवे जा दिल क्रेडिट व्याख्या की व्याख्या सहजे सब छात्र शिखे दी टू रेकर्ड गुड सैंड टू ब्रांच टू रेकर्ड जा लिखे दिल एरपर एरपर बोलते से गुड्स रिटार्न बै द्रांच ब्रांचर का पन्न फिर आसलो उल्लाख लिखें तब तो जाए रिटार्न गुड चेक दी ब्रांच चेक दी मैं टाक दी चार्ट हिसाब बाबद सैलारि रेंट टेलिफोन एक्सपेन्स पेटिंग एक्सपेन्स एगल जा जार जो दिन टाक तो गल ब्रांच रे दी त्रांच डेबिट टाक गल बैंक कैश क्रेडिट की जन गेटारे लेखा दरकार नहीं बैंक अकाउंट क्रेडिट दिए जाए व्याख्या मध्य अपनी लिखे दे टू रेकर्ड प्रश्न टू रेकर्ड रिटार्न फ्रम गुड्स रिटार्न फ्रम ब्रांच टू रेकर्ड एक्सपेन्स ब्रांच एक्सपेन्स पेड अन चेक कैश एरक जा प्रश्न लेखा टू रेकर्ड दिए लिखे दी सर वो पढ़े ना बस एक अपना देखा टू रेकर्ड टा लिखा दिए दीबें निजे भाषा अब लिखते हैं इच्छा मत क्योंकि छात्र सहज करार्जन बोलते कि टू रेकर्ड दिए এখানে যা আসছে সেই কথা নেই প্রশ্নে যা আসছে এটা লিখে দেবে শেষ এখন এরপর এটা এই যে চাই স্যালারি দিছি বিশ হাজার রেন্ট দিছি দশ হাজার টেলিফোন বিল চার হাজার পিটি পেটি এক্সপেন্স পনেরোশো খুচরা নগদান পনেরোশো মোটমাট পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা যতগুলো খরচ আছে সব খরচের জন্য একটা করে দিব कारण एक चेक लिखे एक चेक मध्य लिखे दी बार बार चेक लिखब ना कि हिसाब रक्षक एक चेक लिखा पैंत हज़ार पाँच पाठा दीसें पर वेतन चेक भांगा टाक उड़ाई मैनेजार उठाया वेतन बाबू दी से बीस हज़ार टाक बाड़ी भाड़ा दी से दस हज़ार टाक टेलिफोन खरच दी से चार हज़ार और खुचरा नगदान जो चा बिस्कुट खाई से नाप पैन टैन कर पंद्रह टाक दी
এটা ম্যানেজারে ভাঙা ভাঙে দিছে আর আমরা এটা লিখবো না আমরা খালি দেখবো নগদ দিয়ে দিছি ওরে ব্রাঞ্চ রে শেষ এখন রেমিটেন্স বা যা পাইছি সেটা হলো আমার টাকা পাইলাম ব্রাঞ্চ আমার টাকা দিছে এরপরে বলতেছে বলতেছে এই অ্যামাউন্ট লিমিটেড বাই দ্য ব্রাঞ্চ ইন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ হেড অফিস হেড অফিসের অ্যাকাউন্টে তারা জমা দিছে টাকা তাহলে তারা দিল টাকা দিল ব্যাংক টাকা বাড়লে ক্যাশ বা ব্যাংক ডেবিট ব্রাঞ্চ ক্রেডিট তাহলে বইয়ের মাঝে যে হাজার হাজার জার্নাল দেওয়া আছে সেইগুলো শেখার দরকার নাই খালি ব্রাঞ্চে দিলে ডেবিট পাইলে ক্রেডিট শেষ যাবে যা শিখে ফেললাম আমরা যাবে তার এই দরকার নেই প্রশ্ন তো পরীক্ষা তো সাধারণত যাবে তা আসে না কিন্তু আজকে আমি বেসিক শিখার জন্য একটু দিলাম আর কি আপনার জানাই এরপরে বলতেছে আপনার ইনভেন্টরি এবং পেটি ক্যাশ ইন্ডিং ব্যালেন্স দেওয়া আছে সমাপনী মজুদ দেওয়া আছে সমাপনী মজুদ মানে এইগুলো আমার সমাপনী মজুদ মানে এই জিনিসগুলো হিসাব শেষে আমার সম্পদ তাহলে যে জিনিসগুলো ছিল ইনভেন্টরি আর পেটি ক্যাশ পেটি ক্যাশ ছিল ডেবিট ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এখন আমি আর একটু আর একটু বুঝাই দিই ধরেন আজকে ব্রাঞ্চ বন্ধ করে দিলাম আমার জিনিসটা আমি নিয়ে আসবো ইনভেন্টরি পেটি ক্যাশ যা যা আছে সব নিয়ে আসলাম ব্রাঞ্চ আমার জিনিস দিয়ে দিল এই জন্য ডেবিট ব্রাঞ্চ হিসাব ক্রেডিট ক্লোজিংয়ের ক্লোজিং ইনভেন্টরির ক্ষেত্রে যাওয়া যাবে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যতগুলো আছে সবগুলো ডেবিট আর কি একত্রিশ তারিখ লেখা যেগুলো আছে সবগুলো ডেবিট সমাপনী যত যত সম্পদ আছে সব ডেবিট ব্রাঞ্চ ক্রেডিট তাহলে যদি সমাপনীটা এটা হয় তো অপেনিং যদি কিছু থাকতো তাহলে যাবে দেখি তো ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট অপেনিং সব অ্যাসেটস ক্রেডিট আশা রাখি জানালে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন যে এই এই কোয়েশ্চেন আছে এখন সব জার্নাল এখানে শিখে ফেলছি যদি লাইব্রেরি থাকে তো লাইব্রেরিটি যা বেদা এটা উল্টা হবে যদি কোনো পাওনা দাঁড় থাকে ব্রাঞ্চের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত হ্যাঁ তাহলে উল্টা হবে ব্রাঞ্চ ডেবিট পাওনাদার ক্রেডিট এক পে বল যে কোনো পে বল তাহলে এটা আমরা জার্নাল শিখে ফেললাম জার্নালে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন এই যে এটা এটা হলো নগদ নগদ বাবদ যা দেওয়া হয়েছে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চকে সেটা আমরা লিখছি যেমন এখানে দেখেন স্যালারি আছে র্যান্ট আছে টেলিফোন আছে পেটিকেট আছে স্যালারি আছে বিশ হাজার তারপরে র্যান্ট আছে দশ হাজার তারপরে আছে চার হাজার আছে হলো টেলিফোন আর পেটি গ্যাসে আছে হলো পনেরোশো এই যে সবগুলো টাকা জন্য আমি আলাদা আলাদা চেক লিখি নেই একটা চেক লিখছি ওই চেকের মাঝে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে দিছি নগদ টাকা দিলে বা ব্যাংকের মাধ্যমে চেক দিলে ব্রাঞ্চ ডেবিট হবে আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হবে ক্রেডিট সকল প্রকার খরচের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবে বুঝতে পারছেন এটা একটু আগে বুঝাইছিলাম একবার প্রশ্ন করছে আবার আচ্ছা এখন ক্ষতি আনটা করে ফেলি লেজারের একটা ছক করে ফেললাম যারা অ্যাকাউন্টিং থিওরি পড়তে চান তারা একটু কষ্ট করে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন তাহলে আর কি আমি ইয়েতে গ্রুপে যুগ জয়েন করে দিব যারা লাইভে পড়তে চান লাইভ গ্রুপে জয়েন করে দিব আর যারা টাকা লিখব জুমে করতে চান জুমে এড করে দিব আপনাদের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা হবেই যত কিছুই বলেন না কেন তাই পরে বইগুলো শেষ করে রাখেন পরীক্ষার আগে একবারই ভিশন দিবেন আর যেহেতু ভিডিও ক্লাস দিয়ে পড়তেছেন ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সব কিছুই মনে থাকবে ভিডিওগুলো থাকবে তাহলে তো আপনার সমস্যা হবে না আর একটা সুবিধা আছে হলো আপনার বিসিএসের জন্য বা চাকরির জন্য পড়তে থাকেন বইটই শেষ করে পরীক্ষা যখনই হোক সমস্যা নেই আমার তো পড়া শেষ চাকরির জন্য প্রস্তুতি থাকেন 
কারণ অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্রদের তো চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া হয় না কারণ অ্যাকাউন্টিং করতে করতে শেষ যারা সমাজ কল্যাণ থেকে পড়তেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে পড়তেছে ইসলাম ইতিহাস থেকে পড়তেছে ওদের কোনো লেখাপড়াই নেই থ্রি পরীক্ষার আগে দিন পরে সারা বছর ইংলিশ পড়তেছে অঙ্ক পড়তেছে তাদের বিসিএস বা চাকরি হয়ে যায় সহজে আচ্ছা যাই হোক আমরা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট করতেছি এই এটা দেখে দেখে করতে পারি ইচ্ছে নেই এখান থেকে দেখে দেখে বসাই দিলাম হয়ে গেল কিন্তু আমি আপনাদের এইগুলো দেখে দেখে শিখাবো না আমি শর্টকাট শিখাবো শর্টকাট হলো অপেনিং থাকলে লিখতে হবে আগে আমি এই দিক দিয়ে লিখছিলাম চারটে শব্দ অপেনিং সম্পদ অপেনিং দায় ইন্ডিং দায় ইন্ডিং অ্যাসেটস আর শিখেছিলাম গুড স্যান্ড আর রিটার্ন আর হলো শিখেছিলাম ক্যাশ পেমেন্ট বা এক্সপেন্সগুলো যেটা ক্যাশ দিলাম আমরা আর আরেকটা হলো ক্যাশ পেলাম ক্যাশ পেমেন্ট ক্যাশ রিসিপ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লক্ষ নব্বই হাজার পড়া লিখা আছে গুডস রিটার্ন তার মানে রিটার্ন এই পাশে গুডস সাপ্লাই এটা গুডস সাপ্লাই টু ব্রাঞ্চ অর্থ কি সাপ্লাই মানে কি দেওয়া স্যান্ড দেওয়া আমাদের এই নামটা স্যান্ড নামে কোনোভাবে পয়লা যদি বুঝতে পারি গুডসগুলা ব্রাঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাইছে তাহলে গুডস স্যান্ড যেমনি পৌঁছাই যে বিমান দিয়ে পৌঁছাইলাম গাড়ি দিয়ে পৌঁছালাম হাত দিয়ে পৌঁছালাম যেমনি পৌঁছা নাই পৌঁছায় গেলেই গুডস স্যান্ড টু ব্রাঞ্চ এই টাইটেল দিব একটা টাইটেল দিব বিভিন্ন টাইটেল ব্যবহার করবো না হ্যাঁ আর গুডস যদি আমার ফেরত আসে তাহলে রিটার্ন গুডস রিটার্ন আসছে হলো তিন হাজার তিনশো এরপর একটা আমরা পড়বো চেক স্যান্ড চেক সেন্ড মানে টাকা দেওয়া আর কি যে কোনো টাকা দিলে টাকা গেল আমার ব্রাঞ্চ বাবদ তাহলে বসাবো এখানে ব্যাংক নামে বসাবো কালকে শিখেছিলাম টাকা গেলে ব্যাংক নামে বসাবো যদি আমি চাই সবগুলোর নাম লিখে দিব কি কি বাবদ গেল স্যালারি র্যান্ড টেলিফোন তারপরে গেছে একটা টোটাল গেল পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো এরপর আমরা দেখতেছি যে অ্যামাউন্ট রেমিটেড বাই দ্য ব্রাঞ্চ ইন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ হেড অফিস টাকা আমাদের দিছে রেমিটেন্স জমা হয়েছে যে কোনো টাকা যদি জমা হয় আমার ব্রাঞ্চ থেকে আমার কাছে আসে তার ক্রেডিট পয়সে বসাবো ব্যাংক লিখে রেমিটেন্স রেমিটেন্স যা আছে লিখলাম তিন লাখ আটাশি হাজার এরপর আমরা একটু পরে দেখি কি লিখছে ইন্ডিং ব্যালেন্স দেওয়া আছে ক্লোজিং ব্যালেন্স যেটা দেওয়া আছে ক্লোজিং ব্যালেন্স সম্পদের ক্লোজিং ব্যালেন্স করে বসে এই দিক দিয়ে অপেনিং এই পাশ দিয়ে আর ক্লোজিং এই দিক দিয়ে ইন্ডিং ইনভেন্টরি আছে আর পেটি ক্যাশ আছে ইনভেন্টরি আর পেটি ক্যাশ আছে হলো ছাপ্পান্ন হাজার আর চারশো পঁচাত্তর ছাপ্পান্ন হাজার চারশো পঁচাত্তর 
এখন আমরা দেখব সম্পদ পাশের যোগফল আর দায় পাশের যোগফল আর কি এই পাশের যোগফল এই পাশের যোগফল ব্রাঞ্চে ডিসি কম নিসি বেশি তাহলে আমাদের লাভ হইছে নিত লাভ হইছে 4 লক্ষ 47000 775 এদিকে 4 লক্ষ 47000 775 শর্ট যে পড়তেছে টাকাটা নেট লাভ নেট प्रॉफिट হইছে 22000 275 এর নাম হলো प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট আশা রাখি বুঝতে পারছেন এখন আপনি যদি চান যে না আমি লেজার দেখে দেখে করব এই জার্নাল দেখে দেখে করব ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট এই যে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট দিকে লিখছি গুডস এন্ড নামে লিখছি এই ক্রেডিটের কথাটা এখানে লিখছি গুডস এন্ড ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট গুডস এন্ড নামে রিটার্ন নামে লিখছি এটা আর এটা একই জিনিস এখন দেখবেন আর এটা মুখস্থ করলে পারেন অথবা আমার শর্টকাট দেখেও করতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা তাহলে আমরা এখানে যে প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকে আমরা আমাদের প্রবলেম 3 তে চলে যাব প্রবলেম 3 হলো ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন 2016 সাল এবি লিমিটেড ইন ঢাকা ছোট প্রশ্ন 2016 সালের কমার্সের বইতে আছে বি9 আর অন্যান্য সব বইতে আছে কারণ ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন তো বাদ নাই কোন বইয়ে 16 সালের ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনটা বের করে ফেলা আর এখানে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে হবে এটা মুছে ফেলতেছি প্রশ্ন নাই তার ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট করতে বলছে এবি লিমিটেড ইন ঢাকা হ্যাজ এ ব্রাঞ্চ অ্যাট বরিশাল এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটাতে আপনার অনেক বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু আজ এই এই ক্লাসে ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন প্রিপেয়ার এ বরিশাল ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ইন দ্য বুকস অফ এবি লিমিটেড এবি লিমিটেডের বইতে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট করতে হবে ফর্মালিটি উপরে কথাবার্তা লিখলাম না চারটা ঘর করে ফেললাম কারণ দুইটা অঙ্ক করা হইলে এক ক্লাসে সময় পাওয়া যায় না এই যে ইয়ের টাইম লিমিট শেষ হয়ে যায় জুমের ডেবিট ক্রেডিট টাকা এগুলো লিখে নিয়ে উপরে কথাবার্তা অ্যাকাউন্ট টাইটেল টাকা অ্যাকাউন্ট টাইটেল আমাদের কিন্তু এই দিকে চারটা কথা মনে রাখবেন আচ্ছা प्रथम से ओपेंग बैलेंस एक एक दुई हजार षोलो इनभेंटरि बैलेंस विधि अथवा ओपेंग बैलेंस इनभेंटरि दे पच्चीस हजार लिखे फिलल से डेपटर्स दानादार एक्ट रिसेबल देव से त्रिस हजार দেখে ফেললাম পেটি ক্যাশ পঁচিশশো দেওয়া আছে দেখে ফেললাম এরপরে দেওয়া আছে গুড সেন্ট ও ব্রাঞ্চ গুড সেন্ট ও ব্রাঞ্চ কই থাকে এই জায়গায় থাকে না গুড সেন্ট ও ব্রাঞ্চ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দেখে ফেললাম এরপর ক্যাশ সেলস ক্যাশ সেলস মানে মাল বিক্রি করছে নগদে নগদে টাকা বিক্রি করে থাকে এটা কি ব্রাঞ্চে রেখে দিবে নাকি আমাদের দিয়ে দিবে আমাদের দিয়ে দিবে কারণ আমি ওটা তো কর্মচারী রাখছি মাল বেচার জন্য টাকা পেলে গিয়ে তারা রাখবো কারণ তার তার তো আমি বেতন টেতন সব দিতে এসেছি যা যা দরকার নগদে বিক্রি করলে আমাকে টাকা দিয়ে দিবে তাহলে টাকা দিয়ে দিলে ব্যাংক লিখে ক্যাশ সেলস লিখলাম তিন লক্ষ টাকা এই পাশে লিখে ফেলি ভিতরে লেখার দরকার নেই এরপর একটা শব্দ লিখে আছে ক্রেডিট সেলস আচ্ছা এইটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ক্রেডিট সেলস জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ক্যাশ সেলস মাল বেচলো আমাকে দিয়ে দিল টাকা কারণ আমি মালটাকে পাঠাইছি সে আমাকে বেচে টাকা দিছি 
কেড়েছে যে আমি তারে বলি নাই বাকিতে মাল বেচো বেচা টাকা আনো নগদ বেচা আনো টাকা দিবা কারণ সে আমার দেনাদার সিস্টেমটা কি দেনাদার এখন ধরেন আপনি আপনার আপনি দেনাদার আমি আপনার মাল দিছি আমি জানি মাল দিছি আপনি আমার টাকা দিছেন শেষ আমাদের সম্পর্ক মাল নিয়ে আপনি বাকিতে বেচলেন নাকি কীভাবে বেচলেন এটা তো আমার দেখার বিষয় না তাহলে বাকিতে মাল বিক্রি করলে ওইটা আমাদের দেখার বিষয় না ওইটা আসবে না অঙ্কে এই অঙ্কে আসবে না ওইটা হলো ব্রাঞ্চের যে ভিতরে ম্যানেজারের ব্যক্তিগত বিষয় এখন সে বাকিতে বিক্রি করছে না কমিশন ভিত্তিক বিক্রি করছে এটা সে হিসাব রাখবে আমরা তো আর রাখবো না কিন্তু এই আইটেমটা এখানে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের ভিতরে আসবে না বাকিতে বিক্রয়টা তাহলে এটা কি কোথাও যাবে না যাবে কোনো যদি ভুল ত্রুটি থাকে আমাদের অঙ্কে তখন এটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা আমি রেখে দিলাম দাগ দিয়ে রেখে দেন ক্রেডিট সেল এটা আমাদের কাজের না ক্যাশ রিসিভ ফ্রম ডেপটস নগদ টাকা জেনাদের কাছে পাইছি আমরা কালেকশন হয়েছে এই টাকা আমাকে দিছে এটা চলে আসবে আগেও করছি আমরা ক্যাশ কালেকশন বাট ক্যাশ রিসিভ দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা টাকা পাই নেই তো ব্রাঞ্চে পাঠাবে ব্রাঞ্চে পাঠালে ব্রাঞ্চের সাথে লেনদেন হলো হয়ে গেল এটা সবগুলো নিয়ে আসলাম পরে রেমিটেন্স টু ব্রাঞ্চ ফর এক্সপেন্স টাকা পাঠাইছি এক্সপেন্সের জন্য কি কি জন্য আপনার স্যালারির জন্য পাঠাইছি টাকা রেন্টের জন্য পাঠাইছি আদার্সের জন্য পাঠাইছি তাহলে আমরা এখানে ব্যাংক লিখবো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিখে স্যালারি রেন্ট আদার্স স্যালারি রেন্ট আদার্স এর টাকা স্যালারি হলো পঁচাত্তর হাজার টাকা রেন্ট তিরিশ হাজার দশ হাজার এরপর দেখা আছে গুড রিটার্ন বাই ব্রাঞ্চ এটা তো জানি আমরা গুডস সেন্টারে যেহেতু রিটার্নের দিকে গুডস রিটার্ন গুডস রিটার্ন আসতেছে হলো পঁচিশ হাজার টাকা এরপর লেখা আছে ক্লোজিং ব্যালেন্স অঙ্ক শেষের দিকে চলে আসছি ইন্ডিং বা ক্লোজিং ক্লোজিং ব্যালেন্স ক্লোজিং ব্যালেন্স ওপেনিং এসে তিনটা একটা দুইটা তিনটা ক্লোজিং ব্যালেন্স তারা দুইটা দিয়ে রাখছে একটা হলো ইনভেন্টারি চল্লিশ হাজার আর একটা হলো ক্যাশ পেটি ক্যাশ পেটি ক্যাশ দুই হাজার আচ্ছা হইল অ্যাকাউন্ট রিসিবল দিয়ে রাখে নাই বা ডেপটস দেওয়া দেওয়া নেই বাস্তবের সাথে তো আর অঙ্কের মিল থাকে না বাস্তবে তো ওই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার যদি এটা না দেয় তাহলে ওই পিটায় নিয়ে আসবো যে চাকরি থাকবে না এটা না দিলে কিন্তু আমাদের তো এটা এই যে অঙ্ক করতে হবে বাস্তবে কি এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিবল টাকা দিয়ে দিবে আমরা অ্যাকাউন্ট মিলাই ফেলব কিন্তু আমাদের অঙ্ক শিখাই দিচ্ছে এই জন্য এই এই ডেপটসের টাকাটা দেওয়া নাই ডেপটসের টাকাটা দেওয়া নাই এটা আমার খুঁজে বাইর করে দেখাইতে হবে কারণ আমাদের দক্ষতা বা আমাদের শিখাইতেছে তারা এই টাকাটা বের করতে হবে আর এই টাকা বের করার পদ্ধতি কি তখন আমরা একটা ওয়ার্কিং বা ক্ষতিয়ান করব অথবা এইগুলো এইসব ক্ষতিয়ান ব্রাঞ্চের যে ব্যক্তিগত ক্ষতিয়ানগুলো যেগুলো যে আমরা উজ্জ্ব রাশি বের করার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতিয়ান করা হয় হ্যাঁ বলেন প্রশ্ন কারো বুঝবেন কিভাবে নাকি কইছে না কিন্তু ওপেনিং যদি তিনটা জিনিস থাকে তাহলে ইন্ডিং এ তো তিনটা থাকার কথা ধরেন বছরের শুরুতে আপনি তিনটা জিনিস দিছেন ব্রাঞ্চে ধরেন একটা দিছেন মেশিন দিছেন একটা গাড়ি দিছেন একটা বিল্ডিং দিছেন এখন যদি বছর শেষে বলে বিল্ডিং আর মেশিন আছে গাড়ি নাই তাহলে আপনি প্রশ্ন করবেন না গাড়িটা গেল কই গাড়ি তো নিশ্চয়ই আছে না গাড়ি বেঁচে খেয়ালাইছে তিনটা যদি ফার্স্টে দেওয়া থাকে লাস্টে তিনটা থাকতে হবে এখন 
আমার কি কি উজ্জ্বল রাশি থাকতে পারে এটা আমি আপনাদের নোট করে লিখে দিচ্ছি আপনারা একটু কষ্ট করে লিখে নেন যে এই আইটেমগুলো আমার আলাদা করতে হতে পারে এক নম্বর হলো স্টক স্টকটা কি করবে তা দিবে না এই যে ইনভেন্টরিটা তিনটা মেমোরান্ডাম মেমোরান্ডাম মানে এই যে অনেক আর কি সাময়িক হিসাব আমাদের খুলতে হতে পারে একটা হলো ইনভেন্টরি বা স্টক বা গুড সেন্ট আর কি এই মাল রিলেটেড একটা দুই নাম্বার হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভ বা ডেপটস তিন নাম্বার হলো পেটি ক্যাশ আর বাকি যে সম্পদ বিল্ডিং গুল্ডিং গাড়ি গুড়ি এইগুলো আসলে ফার্স্ট আর লাস্টে একই থাকবে কারণ চেঞ্জ হয় না সাধারণত কারণ একটা বিল্ডিং দিছে বা একটা ইয়ে কি বলে এই ব্রাঞ্চের বানাই দিছে সেটা তো সেরকমই থাকে সাধারণত এই জন্য ওইগুলো আর ক্ষতিয়ান করতে হয় না এই তিনটা জিনিসের ক্ষতিয়ান আমাদের অনেক সময় করতে হতে পারে এখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেল যেহেতু নাই আমার এখানে তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেলের ক্ষতিয়ানটা আমি করে ফেলি এটা ওয়ার্কিং ওয়ান অ্যাকাউন্ট রিসিভেল বা ডেপটস কটা করবে চারটা এগুলাকে মেমোরান্ডাম অ্যাকাউন্ট বলা হয় আর কি এগুলা আমাদের সাময়িক হিসাব এটা আমাদের অরিজিনাল বা এটা আমাদের প্রয়োজনীয় হিসাব না এটা ব্রাঞ্চের হিসাব একটা এটা হলো অরিজিনাল হিসাব আচ্ছা অ্যাকাউন্ট রিসিভেল যে ওপেনিং ব্যালেন্স যেটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেল তো আমরা জানি ডেবিট তো ওপেনিং ব্যালেন্সটা কী হবে ওপেনিং ব্যালেন্সটা ডেবিট দিলে হবে কত আছে তিরিশ হাজার টাকা ইন্ডিং ব্যালেন্স নিশ্চয়ই ক্রেডিট দিলে হবে কিন্তু এটা দেওয়া নাই এখন তাদের কাছে মাল বেচছি বিক্রি করলে কি হবে বাড়বে যদি দেনাদারের কাছে মাল যদি বেছি তাহলে দেনাদার বাড়বে দেখেন দেনাদার কাছে মাল বেচছি তো যে ইয়ে প্রশ্ন লেখা ছিল ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট সেলস বলে একটা আইটেম ছিল এই তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা ক্রেডিট সেলস বলে একটা আইটেম ছিল তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা তার মানে মাল বিক্রি করাতে ক্রেডিট সেলস ছিল তিন লক্ষ দশ হাজার যে আইটেমটা আমার এই অঙ্কে আসে নাই এখানে কাজে দিল কিন্তু আর একটা শব্দ যা আছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম ডেপটস মানে দেনাদারের কাছে টাকা পাইছি পাইলে কি টাকা ধরেন তিন লক্ষ টাকা আগে থেকে পাইতাম তিরিশ হাজার টাকা আগে থেকে পাইতাম ওই বছর আর তিন লক্ষ দশ হাজার বিক্রি করছি তাহলে মোটমাট তার কাছে পাই তিন লাখ চল্লিশ হাজার ধরেন আপনি মাল আগে থেকে এক লোকের কাছে তিরিশ হাজার পান সেই লোক এসে তিন লক্ষ দশ হাজার মাল নিল তো মোটমাট কত টাকা পান ওর কাছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পান পরে ক্যাশ কালেকশন শব্দের অর্থ কি টাকা পাইলাম ক্যাশ কালেকশন করছি হলো এই যে ক্যাশ কালেকশন করছি হলো দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা ক্যাশ কালেকশন দুই লক্ষ নব্বই এই পাশে আসতে তিন লক্ষ চল্লিশ এই পাশে আসতেছে দুই লক্ষ নব্বই তা নিশ্চয়ই না কিছু টাকা শর্ট আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা শর্ট তাহলে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যে শর্ট পড়লো এটা হলো ইন্ডিং ব্যালেন্স পেয়ে গেলাম খুঁজে এখানে লিখবো পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পাশেরটা আমি যোগ করব আর এই পাশেরটা যোগ করবো ওয়ার্কিং দেখা যাচ্ছে না এই যে ওয়ার্কিং এখন দেখা যাচ্ছে দেখেন তো এখন দেখা যায় না আচ্ছা এখন তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলো এখন এই পাশেটা যোগ করলাম ব্রাঞ্চ আমাদের কাছে থেকে নিচে সাত লক্ষ সত্তর সাত লক্ষ সাত হাজার সাত না পাঠাইছে আমাদের সাত লক্ষ সাত হাজার ব্রাঞ্চকে আমরা দিছি কম যার ফলে আমার তিন লক্ষ ডিফারেন্স হয়েছে তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো টাকা ডিফারেন্স হয়েছে সাত লক্ষ সাত হাজার এইটা আসলো আমার প্রফিট প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমার এক বছরে লাভ হয়েছে ভালো একটা ব্রাঞ্চ আশা রাখি অঙ্করা বুঝতে পারছেন এবং এবং এই কঠিন চ্যাপ্টারটা আপনাদের কাছে আশা রাখি সহজ লাগার কথা সহজ লাগবে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে এই নিয়মের আরও দুটো অঙ্ক করব প্রবলেম চার এবং পাঁচ
আপনারা চেষ্টা করবেন বাসায় যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন আর কোনো এছাড়া কোনো কোয়েশন থাকলে বলতে পারেন আর নেক্সট বৃহস্পতিবার আবার এই ক্লাস শুরু করবো ইয়ের অ্যাকাউন্টিং থিওরি 